El 22 de junio de 1941, se da el inicio a la invasión a la Unión Soviética. El grupo de ejército sur, del mariscal de campo, Herr von Rundstedt, junto con dos ejércitos rumanos, avanzan imparablemente a través de Ucrania, enfrentándose a dos frentes soviéticos. El 12 de agosto, Hitler lanza la orden suplementaria a la directiva número 34 sobre la manera de llevar las operaciones en el frente del este. Y la tarea del grupo de ejército sur eran de avanzar al río Dnieper y evitar que el enemigo establezca posiciones defensivas. También de ocupar la península de Crimea, el área del Donetsk y la zona industrial de Kharkov. Para el 24 de agosto de 1941, algunas unidades del onceavo ejército alemán, del coronel general Eugen Ritter von Schabert, ataca y toma Berislav y todo el margen sur. Para el 25 de agosto, el grupo de ejército sur llegan a las orillas del río Dnieper. El 12 de septiembre de 1941, el coronel general Eugen Ritter von Schabert muere cuando su avión de observación se estrelló en un campo de mina soviético. Como sucesor de inmediato, fue nombrado el general de infantería, Erich von Manstein, quien había sido enviado desde el Grupo de Ejércitos Norte para tomar el mando del onceavo ejército del Grupo de Ejército Sur. Finalmente, el 17 de septiembre, se cierra la bolsa de Kiev y los alemanes pasan a ocupar todo el curso inferior del río Dnieper. Ahora la península de Crimea estaba en condiciones para ser tomada. Rápidamente, las unidades de von Manstein cruzaron el río Dnieper y concentraron todas sus fuerzas disponibles a las afueras de Crimea para tomar la península y después continuar hacia Rostov. Pero para entrar en Crimea, deben hacerlo por un istmo de 7 kilómetros de anchura, ya que, por un lado, se encuentra el Mar Negro y por el otro lado, se encuentra el Sibash, o lagunas aladas, pocas profundas. Y para mayor dificultad, a lo largo del istmo, habían unas fosas cavadas en 1851, conocidas como las tumbas de los tártaros, de unos 15 metros de anchura. Pero esto a Manstein no le traía muchos problemas, ya que su onceavo ejército no disponía de panzers. En ese entonces, el onceavo ejército alemán contaba con el 54 cuerpo de ejército al mando del general de caballería, Erich Oskar Hansen. También con el 30 cuerpo de ejército al mando del general de infantería, Hans von Salmut. Y un cuerpo de ejército de montaña rumano al mando del mayor general, George Abramescu. Conformando más de nueve divisiones en total, entre divisiones de infantería y de montaña. Además de varios elementos de apoyo, varios centenares de aviones de la Luftwaffe, así como una de las más poderosas concentraciones de artillería de la Wehrmacht. Manstein sabía que para entrar a Crimea, con el 54 cuerpo le bastaba. Pero para conquistar toda la península necesitaba más tropas, sobre todo mecanizadas y rápidas. Los planes de Manstein, en líneas generales, lo que pretendía era despegar divisiones de montaña, por otras líneas de acceso, dar un gran rodeo, para desorientar a los soviéticos, y luego a toda velocidad penetrar en territorio enemigo. Luego se despegaría, y ocuparía toda la península. El 24 de septiembre de 1941, las divisiones del 54 Cuerpo inician la ofensiva con la misión de entrar por el Istmo de Pereco. Mientras tanto el 30 Cuerpo defendía el flanco norte. En el Istmo se encontraba unidades del 51 Ejército Soviético. Para el 27 de septiembre, los alemanes ocupan el Istmo de Pereco. Rápidamente, los soviéticos se repliegan a la segunda línea defensiva en Izum. Mientras todo eso pasaba, en la entrada de Crimea, a la marina soviética le dio tiempo suficiente en fortificar Sebastopol. A inicios de octubre, los soviéticos intentaron atacar por el flanco norte del onceavo ejército, pero fueron rápidamente cercados y repelidos en Melitopol. El alto mando alemán se dio cuenta de que era imposible que Manstein tomara Crimea y Rostov por lo que le encomendaron la toma de Rostov al primer ejército panzer de von Kleist. Pero Manstein y los oficiales bajo su mando sabían a lo que se enfrentaba. Finalmente, después de una encarnizada lucha, el 18 de octubre de 1941, el 54 cuerpo rompe definitivamente la línea defensiva en Izum. 
los alemanes entran a Crimea y avanzan rápidamente. Y el 51 ejército soviético comienza a desplegarse. En la vanguardia avanza el Kampfgruppe Siegler, conformado por todas las secciones motorizadas del onceavo ejército, al mando del coronel Werner Siegler. Para el 28 de octubre, el onceavo ejército alemán entra en su totalidad a Crimea y ocupa más de la mitad de la península. Por el oeste de Crimea, avanzaban el 54 y 30 cuerpo en dirección a Simferopol. Y por el este, avanzaban el cuerpo de montaña rumano y el recién llegado 42 cuerpo de ejército al mando del teniente general Hans Graf von Sponeck en dirección a Feodosia y Parpach. El 2 de noviembre, cae Simferopol y los soviéticos se repliegan al sur y a Sebastopol. Y por el este, el 3 de noviembre, los alemanes capturan Feodosia y Parpach. Y los restos del 51 ejército soviético se repliegan en Kerch. Tras el colapso del 51 ejército soviético y la irrupción del onceavo ejército al interior de Crimea, el vicealmirante soviético, Filip Oktyabrsky, asume el mando de la región defensiva de Sebastopol. La ciudad había sido fortificada en su totalidad, con campos de minas, trampas antitanques, decenas de búnkeres, nidos de ametralladoras y varias líneas defensivas de infantería, reforzadas por las baterías Maxim Gorky 1 y 2. Estos eran unos gigantescos búnkeres de hormigón equipados con cañones navales de 305 milímetros y estaba defendido por la Guardia Costera y la Marina Soviética. Por otro lado, para facilitar la complicada tarea de abrirse paso a través de las líneas soviéticas, los alemanes habían concentrado más de mil piezas de artillería, entre las cuales había dos gigantescos morteros autopropulsados uno de 600 milímetros y el conocido como Dora de 800 milímetros. El 10 de noviembre, los alemanes inician su primer asalto a Sebastopol. Por el norte iba el 54 cuerpo con sus tres divisiones y por el este el 30 cuerpo con su única división. Sin embargo, su primer asalto fracasa. Los defensores soviéticos logran repeler a los alemanes. En el este de Crimea, los alemanes logran repeler a los restos del 51 ejército soviético y el 16 de noviembre, el 42 cuerpo, logra tomar Kerch. Definitivamente, toda Crimea estaba en manos de los alemanes, toda, excepto Sebastopol. Así es como comienza el llamado sitio o asedio de Sebastopol. Una vez tomado Kerch, el 25 de noviembre, la 170 División de Infantería es enviada a Sebastopol para unirse al 30 Cuerpo del general Hans von Salmut. Después de la expulsión de los alemanes en Rostov, el 2 de diciembre, la 73 División de Infantería fue enviada como refuerzo al primer ejército Panzer. Así es como el 42 Cuerpo de Ejército se queda solo con la 46 División de Infantería. Mientras tanto, a inicios de diciembre, llega la 24 División de Infantería para sumarse al segundo asalto a Sebastopol. Manstein fijó la fecha del ataque a Sebastopol para el 27 de noviembre. Pero debido a las bajas temperaturas, retrasó el ataque hasta el 17 de diciembre. Ese día, después de horas de bombardeo de artillería, las unidades de von Manstein inician la segunda ofensiva. El 54 Cuerpo de Ejército, con sus 22, 132 y 24 divisiones de infantería, atacan desde el norte. Y el 30 Cuerpo de Ejército, con sus 50, 170 y 72 divisiones de infantería, atacan desde el este. A la vez, las fuerzas soviéticas lanzan pequeños contraataques, pero rápidamente fueron bloqueados. Las fuerzas alemanas intentan romper el frente en una intensa batalla por varios días, logrando avanzar algunos kilómetros, pero no logrando sus objetivos. El 26 de diciembre, los soviéticos atacan y desembarcan en la península de Kerch, donde solo estaba la 46 División de Infantería del 42 Cuerpo del Teniente General von Sponak. Rápidamente, Von Sponeck solicita permiso de retirada al alto mando alemán para evacuar al paso de Parpach. Hitler deniega terminantemente la petición. Sin embargo, tres días después, el 29 de diciembre, 
unidades del 44 y 51 ejércitos soviéticos, desembarcan y toman Feodosia, quien estaba defendido por un pequeño destacamento de tropas alemanas. En definitiva, para finales de diciembre, los alemanes tenían tres frentes en Crimea. Sebastopol, Feodosia y Kerch, poniendo en aprietos al onceavo ejército de Manstein. Ante ello, por temor a quedar cercado, Von Sponek se retira de Kerch, sin orden alguna. Este acontecimiento, más tarde, le costará la vida en 1944. Dos días después, el 31 de diciembre, Von Sponek fue sacado del mando y enviado a Alemania, donde fue encarcelado por desobedecer órdenes de sus superiores. Inmediatamente, fue sustituido por el Teniente General, Franz Mattenklot, quien asumió el mando del 42 Cuerpo de Ejército. Manstein se vio obligado a interrumpir la ofensiva contra Sebastopol. Para esto desplazó, en marchas forzadas hacia el este, al 30 Cuerpo de Ejército, con su nuevo comandante, el Teniente General, Maximilian Fred Terpico, para apoyar al 42 Cuerpo. Mientras el 30 cuerpo se dirigía al este, los soviéticos recibieron refuerzos por el puente de hielo, formado en el estrecho de Kerch, y acumularon grandes cantidades de unidades, entre ellas, dos brigadas de tanques. El 5 de enero de 1942, los soviéticos intentan desembarcar en Eupatoria, pero fueron rechazados. Para el 15 de enero, el 30 cuerpo de ejército llega, y junto al 42 cuerpo, contraatacaron, teniendo un éxito de inmediato. Y para el 19 de enero, las fuerzas alemanas recapturan Feodosia, con grandes pérdidas para los soviéticos. Mientras tanto, en Sebastopol, a inicios de febrero, los soviéticos siguen recibiendo refuerzos, y atacan, pero la resistencia alemana, cada vez más fuerte, les impide romper el cerco. El 7 de marzo de 1942, Erich von Manstein asciende a coronel general. El 11 de abril, los soviéticos nuevamente intentan desembarcar fuerzas en Eupatoria, pero se enfrentaron a una fuerte oposición alemana. Para finales de abril, llegaban al frente como apoyo la 28 División Ligera, la 22 División Panzer y el 8 Cuerpo Aéreo de la Luftwaffe. Y por el otro lado, se habían agrupado tres ejércitos soviéticos con varias unidades con tanques. El 8 de mayo, se inicia la operación Trappenhaft. Después de un intenso bombardeo de artillería, los alemanes se lanzan al ataque. Algunas unidades de la 132 División de Infantería realiza un desembarco en botes detrás de las posiciones soviéticas. Al mismo tiempo, los dos cuerpos alemanes avanzan y atacan por el este. Al día siguiente, el 9 de mayo, la 22 División Panzer, en su avance, destruye tanques enemigos con apoyo aéreo de la Luftwaffe. El 11 de mayo, después de encarnadas luchas, la 22 División Panzer llega al mar de Azov y embolsa a la mayor parte del 51 ejército soviético, mientras el 42 cuerpo ataca desde el oeste. Finalmente, los soviéticos en la bolsa se rinden y el frente se descompone. Para el 12 de mayo, los cuerpos alemanes persiguen a las unidades restantes de los tres ejércitos soviéticos que se dirigen a Kerch, evacuando varios por la península. Hasta el 17 de mayo, las últimas bolsas son aniquiladas. Manstein había vencido a tres ejércitos soviéticos. Esto no se hubiera logrado sin el apoyo aéreo de la Luftwaffe. En consecuencia, el costo humano había sido numeroso. Sin embargo, el cerco en Sebastopol todavía continuaba resistiendo. Mientras todo esto ocurría, en varias ocasiones, las fuerzas soviéticas en Sebastopol atacaron al 54 cuerpo, pero no tuvieron éxito. En las últimas semanas de mayo, Manstein trasladó nuevamente al 30 cuerpo a Sebastopol, quedándose en Kerch, el 42 cuerpo del teniente general Franz Mattenklot. Manstein nuevamente ponía toda su atención en tomar definitivamente Sebastopol. El 3 de junio se abre un intenso fuego de artillería con algunas piezas excepcionales como el cañón de 427 milímetros, el mortero Thor de 600 milímetros y el llamado Dora de 800 milímetros que podía lanzar obuses perforantes a una distancia de 38 kilómetros. No fueron unas cuantas horas de bombardeo, sino 
cinco largos días, durante los cuales las defensas de la fortaleza soviética eran golpeadas casi sin descanso. Finalmente, el 7 de junio de 1942, siete divisiones alemanas y dos rumanas atacan Sebastopol después de intensos bombardeos. Los alemanes y rumanos, quienes avanzaban muy despacio y con numerosas bajas, tuvieron que oponerse a una violenta cortina de fuego por parte de los soviéticos. Más de 150.000 soldados soviéticos defendían la ciudad y estaba rodeada por líneas defensivas. Campos de minas y otros obstáculos formaban la primera línea. En la segunda había fortificaciones que los alemanes lo bautizaron con nombres en clave, como por ejemplo Stalin, Molotov, Volga, etc. Pero las dos más importantes eran las fortificaciones Maxim Gorky 1 y 2. Estaban armadas con baterías de 305 milímetros y protegidas por inmensos muros de cemento armado. En la tercera línea de defensa estaba formada por trincheras, posiciones de artillería y nidos de ametralladoras. Más de 600 cañones y 2.000 morteros soviéticos defendían todo el conjunto fortificado. Para el 13 de junio, algunas fortalezas iban cayendo, pero a un costo alto de bajas. Todos los intentos de la infantería alemana de ir más allá eran rechazados por los soviéticos. Para el día siguiente, continuaron los furiosos ataques germano-rumanos contra la segunda línea defensiva. Para el 17 de junio, las municiones comenzaron a escasear y el número de bajas eran tantos que unidades completas quedaron diezmadas. Algunos comandantes de división le aconsejaron a Manstein que detenga momentáneamente el ataque para reorganizar las fuerzas. Manstein se niega, ya que sabe que los refuerzos están en camino y no puede reducir la presión. Para el 18 de junio, los alemanes se apoderan de varias fortalezas. Ese mismo día, los alemanes se lanzan al ataque contra la fortaleza Maxim Gorky 1. Para ello, los zapadores alemanes usaron cargas de demolición, artefactos incendiarios y luminosos, pero los soviéticos se aferraron en sus posiciones. Finalmente, la temible fortaleza Maxim Gorky 1 cae tras una lucha inhumana. El 19 y 20 de junio, las fuerzas alemanas y rumanas luchan duramente, metro a metro, frente a los soviéticos, quienes comprometieron todas sus fuerzas disponibles en la defensa. El 27 de junio de 1942, después de severas y encarnizadas luchas a lo largo de casi todo un mes, finalmente es conquistada Sebastopol. Por esta ocasión, Hitler asciende a Mariscal de Campo, a Erich von Manstein, el 1 de julio de 1942. Algunos grupos aislados soviéticos continuaron luchando hasta el 4 de julio, día en que fueron completamente vencidos. Los soviéticos tuvieron más de 106.000 bajas, de las cuales 95.000 fueron prisioneros. Los alemanes tuvieron más de 27.000 bajas, entre heridos y fallecidos. Y los rumanos tuvieron más de 8.400 bajas. Para conmemorar las hostilidades que terminaron con la captura alemana de Sebastopol, el 25 de julio de 1942 se estableció y se otorgó el escudo de Crimea a todos los miembros del onceavo ejército que había sido herido o si había servido en el área durante al menos 90 días o también si había participado en al menos una operación importante. Pese a que fue una gran victoria para los alemanes, la toma de Sebastopol duró más de lo planeado y el onceavo ejército no pudo participar en la Operación Azul, hecho que terminaría en el desastre de Stalingrado. <risa>